In this video, let's do the following. Yung mga square root, kung paano ito sagutan without using any calculator. Although meron na tayo na-upload dati, so ilalagay ko sa description ng video ito. Ito ay post galing kay Sir Leonard Tinoy dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Isaisahin natin ito. Square root of 1,849. Kapag mga ganito, may mga choices siya, mas madali. So, tawagin natin itong shortcut method. Doon ka titingin sa choices. Sa apat na ito, mamaya na itong none of the above. Sa apat na yan, saan sa dulo na ang, ang product niya, ay magiging product ay 9. Yung dulo ba na i-multiply by itself, 1 times 1, 1 yan siya, 2 times 2 and that is 4. 3 times 3, and that is 9. So, hinto muna tayo dito. Mamaya na yung 44. 9 yung nasa dulo. So, itong 43, yan ang i-multiply natin by itself. So, this is 9, 12, 12, carry 1, 16, 17. So, i-add natin yan siya. 9, 4, 8, 1. So, exact siya na 1,849. So, therefore, ang sagot dito ay itong letter C. 43. Marami pang ways of solving this. Pero itong solution number 2 na, na gagawin natin, tawagin natin itong long division method. Kasi parang nag-divide lang tayo dito. Pero marami pa tayo, marami pang paraan paano mag-solve ng square root without using any calculator. Kaya please see description ng video ito. Ang andito ay square root of 1,849. Galing dito sa pinaka-rightmost, mag-count ka ng dalawang digit. 1, 2. So, tag-dalawa bali. Dito ka muna sa 18. I-divide natin ang 18 in such a way na yung, alimbawa, 2 times 2. This is 4. 3 times 3. This is, yung may perfect square ba sa 18. 9. 4 times 4 is equals to 16. 5 times 5 is equals to 25. Below 18, meron tayong 16. So, yan ang gamitin natin. So, this is 4. Now, ang 4, i-multiply natin ng 2 and that is equals to 8. Maglagay tayo ng space dyan. Erase muna natin ito. Next. 4 times 4 is equals to 16. Now, 18 minus 16, and that is 2. I-bring down mo itong dalawa kasi grupo nga tayo. Grupo by 2's bali siya. Dalawang digit. Then, this is 49. Ito namang 249. Parisan mo si 8. Itong si 8. Parisan mo ng isang digit. At yung paris na yan ay dapat pariho na ang sagot ay malapit dito or ito mismo. Since itong number 1 ay obviously perfect square man yan siya, so meron talaga siyang perfect na number dito. Now, 2, 4, 9. So, dapat yung nasa dulo ay 9. So, pwedeng 3 ito. Kasi kung 1 ang ilagay mo, 1 man yung nasa dulo. Ang nasa dulo dito kay 9 man. So, this is 3. Now, 83 times 3. Yung 3 times 3 is equals to 9. 8 times 3 is equals to 24. So, therefore, itong 3, yan, mo, yan ang ilagay mo dyan. At yung 3 dito. Kung ano yung ilagay mo dito na number, yan din ang ilagay mo sa taas. Now, 83 times 3, and that is equals to 249. So, 0 na siya. So, therefore, ang sagot ay 43. Now, let's do number 2. Square root of 2,500. Madali lang ito. Itong 2,500, ihati mo siya sa 25 at 100. So, that is equal to square root of 2,500. Nag-factor out ba bali tayo? Kasi obvious naman na ma-factor out siya sa 25 at 100. Ang 25 ay, ang square root of 25 is equals to 5. Ang square root of 100 is equals to 
10 and that is equals to 5 times 10 is equals to 50. So, ang sagot dito ay 50. Another way, doon ka sa mga choices. Sa choices, ang mga nasa dulo ay 5. Kung yung 5 na yan, i-multiply mo by itself, ang nasa dulo ay 25. Katulad dito, 25. So, 25 times 25 and that is 625. Ito namang si 35, 25 din ang nasa dulo. Kung i-multiply mo by itself and that is equals to 1,225. Ito namang si 15, 25 din ang nasa dulo. Kung i-multiply mo by itself, that is 225. Unlike si 50, nasa, ang nasa dulo ay 0. Kung i-multiply mo by itself, siguradong 0 yan siya. Kaso lang, isa-isahin mo kung tama bang 2,500. Kasi meron tayong none of the above na, na nasa choices. Kung wala lang sana yung none of the above, sigurado na letter B na ang sagot. So, isa-isahin lang natin. 50 times 50. Kapag mga 0, kopyahin mo na lang yung dalawang 0. Doon ka lang mag-focus sa mismong mga number more than sa 0. Yung mga numbers, which is yung 5. 5 times 5 and that is equals to 25. So, pariho sila. Therefore, ang sagot dito ay itong letter B. 50. By the way, dagdag kaalaman lang kung paano ang bilis lang palang i-multiply itong 25 times 25. Paano naging 625 na ganun lang kadali. Si 35 times 35. Napansin nyo na akala nyo mayroon akong binabasang mga sagot na. Pero... Paanong madali lang siyang sagutan na 225? Kapag ganito ang ending niya ay 5 multiply by itself, lahat yan ay 25. Pero yung nasa unahan, 2, next sa 2 ay 3. So, 2 times 3 is equals to 6. Next sa 3 ay 4. 3 times 4 is equals to 12. Next sa 1 ay 2. So, 1 times 2 is equals to 2. Ganun lang siya kadali. Next. Dito tayo sa number 3. Square root of 841. Now, dun muna tayo sa pinakamabilis na paraan. Tingnan natin yung mga choices. At yung nasa dulong digit ay i-multiply natin by itself in such a way na 1 yung sagot. Kasi nga, perfect square man yung 841. Kung itong si 9, i-multiply mo by itself. 9. 1 yung nasa dulo. Itong si 8, kung i-multiply mo by itself, 4 ang nasa dulo. Kung si 7, i-multiply mo by itself. 9 ang nasa dulo. Kung si 6, i-multiply mo by itself. 6 ang nasa dulo. Nauna pa lang, sa choice A, nakita mo na na 1 ang nasa dulo. Yan na yung I-try natin i-multiply by itself. Bali, wag mo nang tingnan itong B, C, D. Pinakita ko lang sa inyo ba na kung si 8 ang i-multiply by itself, makikita mo ang nasa dulo ay 4. So, wag na yan. Eliminate na, yan. Eliminate na natin yan. So, doon lang tayo mag-focus sa choice number 1. 29 times 29. Sa isahin natin. 9 times 9 is equals to 81. 2 times 9 is equals to 18. Plus 8 is equals to 26. So, 29 times 2, this is 18, carry 1, 5. I-add natin yan, 1, and this is 14, carry 1, 8. So, exactly 841. Therefore, ang sagot ay itong 29. Now, another solution yung long division method natin kanina. 8, 4, 1. From the rightmost, mag-count ka ng dalawang digit. 1, 2. So, dito, lagyan natin ng ganyan. Sa 8, itong 8, hanapan natin yung mga perfect square. Like 2 times 2, that is 4. 3 times 3 is equals to 9. So, kung 3 times 3 is equals to 9, yung 9 kasi above 8 na siya. So, doon tayo sa 2 times 2. So, this is 2. 2 times 2. Remember, hindi lang hindi dahil 2 yan, minumultiply natin ng 2. Fix yan na magmultiply tayo ng 2 dito. Next, 2 times 2 is equals to 4. 8 minus 4 is equals to 4. I-drop mo itong dalawa. 4, 1. Next, 
2 times 2 is equals to 4. Maglagay ka ng space na parisan natin, yung 4, na parisan natin ng the same na digit na ang sagot ay mayroong 1 sa dulo or 441. Pwedeng 1, pero for sure, 41 times 1, 41 lang man yan siya. So, kung 4 hindi, 3, 4, uh, 4, 5, 6, 7, 9 man yung 7, 8, 4, so 9, to 9. 49 times 9, 81. So, 1 ang nasa dulo. So, meron pa tayong 8, 4 times 9 is equals to 36. Plus 8 is equals to 44. Therefore, 49 times 9 is equals to 441. Exact siya. 441 kung ito ay 9. 49 times 9 is equals to 441. Zero na yan siya. So, ito na yung sagot. 29. Next. Square root of 1,444. Titingin tayo sa choices. Na kung yung last digit ko i-multiply mo, by itself, yung last digit na yan, ay 4 ang nasa dulo. Ito ay 4. Ito kung i-multiply mo by itself, 6 ang nasa dulo. So, eliminate mo yan. Ito kung i-multiply mo by itself, 6 din ang nasa dulo. Eliminate mo yan. Ito naman kung i-multiply mo by itself, 4 ang nasa dulo. So, either 32 or 38. Doon muna tayo sa 32. 32 times 32, so this is 4, 6, tapos 2 times 3 equals 6, 3 times 3 equals 9, 4, tapos i-add mo yan, 6 times plus 6 equals 12, carry 1, so 1,024, kulang. Doon tayo sa 38. 38 times 38, 8 times 8, 64. 6, 3 times 4 equals 24 plus 6 is equals to 30. Then, isa pang 24 din itong 3 times 8, tapos carry 2, 3 plus, uh, times 3 is equals to 9, plus 2 is 11. So, i-add natin yan, this is 4, 4, 4, 1,444. So, therefore, ang sagot ay 38. Next, doon tayo sa long division method. 1,444. From the rightmost, mag-count tayo ng tig dalawa. 1, 2. So, hatiin bali natin. Itong 14, hanapan natin siya below 14 na may perfect square. Yung 3 times 3 is equals to 9. 4 times 4 is, 4 times 4 is equals to 16. Yung 9, yung below 14. So, this is 3. Bali, yung 3 ang gamitin natin. So, 3 times 2, this is 6. 3 times 3 is equals to 9. 14 minus 9, and this is 5. Itong dalawang 44, i-bring down mo yan. Now, si 6, 3 times 2 is equals to 6. At hanapan natin ang pares. Yung pares na yan, yung last digit, hanapan natin in such a way na yung nasa dulo ay 4. Pwedeng 2, pero obviously, yung 62 times 2, nasa 100 plus lang. Diba 124 lang siya. So, ano pang next? Kung 3 times, yung kung 3, hindi naman 4 ang nasa dulo. So, doon tayo sa 4 ang nasa dulo, which is yung 8. Now, 68 times 8. So, this is 64. 4 na yan, tapos 8 times 6 is equals to 48 plus 6 is equals to 54. Pariho na yan. So, therefore, gamitin natin itong 8. 8. Now, 68 times 8, 544. 0 na yan. So, ito na yung sagot. 38. Next. Number 5, square root of 2,116. Napansin nyo, sa mga choices, yung mga nasa dulo ay 6. So, hindi siya madaling Hanapin kasi lahat naman sila ay 6. So, 6 din yung nasa dulo. Ang gagawin na lang natin, yung long division, pero pwede namang hindi mo tapusin yung long division as long as alam mo yon 
na from the rightmost, sa tiin natin sa dalawa, yung 21, hanapan mo siya ng perfect square na yung 21, na below 21 yung perfect square. So, kung 4 times 4, that is equals to 16. Kaso kapag 5 times 5, that is equals to 25. Yung 16 ang below 21. So, therefore, ang sagot dito, itong may 4 ba? Letter C na. Pero kung gusto mong ipagpatuloy natin yung long division method natin, so ipagpatuloy natin, gamitin natin si 4. So, therefore, 4 times 2, and this is 8. 4 times 4 is equals to 16. 21 minus 16, and that is equals to 5. I-drop mo itong dalawa. 516. Now, itong 8, hanapan natin siya ng digit in such a way na 6 yung nasa dulo. Ano bang pwede? Pwedeng 4 times 4. So, 4 times 4 is equals to 16. Carry 1. 8 times 4, 32. Plus 1, 33. Kulang. 2,000 yan siya. So, ano pa bang next na ang dulo ay 6. Yung mismong 6 na digit. So, 6 ang ilagay natin. 6 times 6 is equals to 36. 8 times 6 is equals to 48 plus 351. So, 6 ang gamitin natin. 6 times 86 is 516. So, 0 na yan. Kaya ito na yung sagot. 46. Paalala lang, para hindi kayo mahirapan sa math, once na panood nyo na ito, at kung gusto nyo pang more examples about this, please see description ng video ito kasi meron pa akong na-upload na dati kung yung mga iba't ibang paraan kung paano mag-solve na yung square root without using any calculator. Now, once mapanood nyo na to, huwag nyo na siyang, tawag nito, huwag nyo na siyang kalimutan. Kung ano tong natutunan nyo ngayon, as much as possible, huwag nyo kalimutan kasi pagdating sa iba namang mga equation na mayroong mga mas nakakalitong square root, at least, alam mo na kung paano mag-square root. Ang gagawin mo na lang is paano isolve yung buong equation mismo na merong na-involve na square root. Thank you for watching and God bless.